ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி சூப்பராக மீன் குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லோருமே மீன் குழம்பு நல்லா சொதப்ப தான் செய்வாங்க நாம் இன்றைக்கி பர்ஃபெக்டாக மீன் குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோ கிளப் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இட்லி தோசை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ அளவு கடல் மீன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து இப்போ நம்மளால் நல்லா கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் வாங்க நல்லா கட் பண்ணியாச்சு நான் அதில் வந்து உப்பு மஞ்சள் பொடி ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வத்தல் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ரெண்டையும் சேர்த்து வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கப் அளவு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து தொளியை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரை கப் அரை முறி தேங்காவை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் மூணையும் சேர்த்து அரைக்கணும் பாருங்க நல்லா அரைச்சாச்சு இதில் மூணு ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லியை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற மீனில் வந்து தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா மசாலாவெல்லாம் இதில் சே நல்லா சேர்க்கணும் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு எலுமிச்சப்பழ அளவு புளியை எடுத்து நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த புளி கரைசலை வந்து இதில் ஊற்றிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் புளி கரைசல் இதில் ஊற்றுறேன் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் மசாலாவை வந்து கழுவி ஊற்றுறேன் இதை வந்து உப்பு வந்து கரையணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து கையிட்டு நல்லா இதை மாதிரி கலக்கி விடுறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு வந்து மீன் குழம்பு பொடி வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இதுவும் வந்து நல்லா மிஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து கையால் இப்போ கலக்கி விட போகிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கரண்டியை வச்சு கலக்கி விடக்கூடாது மீன் வந்து தனித்தனியாக போயிடும் அதனால் வந்து கையை வச்சு கலக்கி விடுறேன் இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சு இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் லோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து வேக வைக்க இது வந்து நல்லா மூடி போட்டு நம்ம இனிமேல் மூடு வேக வைக்க வேண்டியதான் பாருங்கள் லோ ஃப்ளேமை வச்சுட்டு மூடி வச்சாச்சு நம்ம பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வருது மீன் வந்து இந்த லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வேகும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு மீன் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து கரண்டியை போட்டு கிண்டிடக்கூடாது மீன் வந்து தனித்தனியாக துண்டு துண்டாக வந்துடும் அதனால் வந்து கிண்டிடவே கூடாது இதை மாதிரி ஒரு துணியை வச்சு இப்படி ஒரு குழம்பு வந்து இப்படி வந்து ஆட்டம் மட்டும் தான் செய்யணும் ஸ்பூன் வந்து உள்ளே போட்டு கிண்டிடக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து தாளிக்க வேண்டியதாக மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு வந்து நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெயில் வந்து கடுகும் வெந்தயமும் ஆட் பண்ணுறேன் மீன் குழம்புக்கு வந்து வெந்தயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அதனால் வெந்தயம் வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் இதில் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் தேவையான அளவு கருவேப்பில் வெங்காயம் வந்து நல்லா வேகட்டும் பாருங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து தன் தாளித்ததை வந்து நான் மீன் குழம்பில் வந்து கொட்டிக்கிறேன் மீன் குழம்புக்குள்ள இதை வந்து கொட்டியாச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுவையான மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் குழம்பு வந்து இப்படி தான் வைக்கணும் எல்லா குழம்பு வைக்க தெரிஞ்சவங்களுமே மீன் குழம்பு வந்து சொதப்புவாங்க மீன் குழம்பு வந்து பர்ஃபெக்டாக இப்படி தான் வைக்கணும் என்னோடய வீடியோ பிரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு